Thưa quý vị, một số tin tức nữa chúng tôi đưa tới ngay cho quý vị đó là cái vụ đột kích ngày 8 tháng 8 vào tư gia của Tổng thống Trump ở bên Florida. Điều nó vẫn vẫn đang là một vấn đề mà hiện tại bây giờ đó thì Đảng Dân Chủ qua FBI chúng ta nhìn thấy rõ ràng là họ muốn bới lông tìm vết. Họ tìm mọi cách để kết tội ông Trump, để cho ông Trump không ra tranh cử được năm 2024 nữa đó là cái mục đích chính mà ông Trump ông đã nói rồi ông nói mục đích họ chỉ muốn triệt hạ tôi thôi nhưng mà họ chưa đạt bằng mọi cách bằng mọi thủ đoạn bằng mọi hình thức thế nào có được thì thôi trong đó cả cái vấn đề mà sau khi mà ông Trump ông trở về cái uh, uh, nơi mà ông cư ngụ đó cái khu vực đó thì ông bảo là khu vực này nó sẽ không, không còn như trước nữa bởi vì những người FBI khi họ vô trong họ lục soát họ đi cả giày vào trong cái phòng ngủ của ông ấy họ không có tôn trọng gì cả và không những thế đó chúng ta được biết là họ đã lấy cả những cái passport của ông mà sau này khi mà ông lên tiếng họ đã phải trả lại đấy thì không những thế mà ông nói bây giờ có thể họ còn lấy cả cái cái tờ di chúc của ông nữa ông bảo cái tờ di chúc của ông bị mất là cái điều mà ông nói là không tưởng được họ vô trong không làm gì họ làm và họ lấy không từ một cái gì hết là muốn lấy cái gì họ lấy thì đó là cái điều ông nói là không có tôn trọng cái uh, cái 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 cái, um, uh, cái tu chính án số 4 của người dân được bảo vệ mà ông là cựu tổng thống mà bị như thế thì ông mới lên tiếng và đồng thời ông ông không có uh, chịu để yên ông cũng sẽ tìm cách phản công trở lại một mặt bên kia thì họ tìm mọi cách để mà họ kết tội ông cũng như là chúng ta nhìn thấy rằng là uh, cái bộ trưởng tư pháp á, của bên New York bây giờ họ đã ra một cái uh, điều án lệnh mà muốn kết tội ông Trump về cái Trump Tower của ông á tức là cái nơi mà cái công ty làm việc của ông ấy, kết tội ông và kết tội cả những cái người mà nó gọi rằng thì là con cháu của ông ấy đã từng làm trong cái trong tao ơi trong công ty đó của ông ấy và điều đó nó đưa đến cái điều gì có vẻ nó đưa đến cái điều rằng là hỏi cái bà này bà muốn kết tội ông ấy là ông đã thổi phòng cái vấn đề mà Uh, giá trị của Trump Tower lên để mà ông ấy ông lấy tiền cho nên bây giờ nó đang muốn phạt ông tới 250 triệu đô la uh, là cái với cái vụ đó làm cho chúng ta uh, thấy nó có một cái điều gì đó nó something wrong nó ở phía đằng sau lưng á nó không phải là chuyện bình thường họ muốn triệt hạ ông cho nên họ làm mọi cách á, để làm sao để mà triệt hạ bằng được thì những cái cái triệt hạ này đó là cho chúng ta một cái điều chúng ta làm thấy nước Mỹ có vẻ như nó trở thành một cái nơi bất an Những người mà bây giờ mà ủng hộ ông Trump bây giờ đang lo sợ rằng ngày nào đó FBI đến sẽ có cửa hỏi Là sẽ là như thế nào Thì cái tin mà về cái Bộ trưởng Tư pháp New York đó Đã đưa ra một cái cái vụ kiện nó lên tới 250 triệu Bởi vì cho rằng là Tổng thống Trump với con của ông ở trong cái Trump Tower Đã tạo ra một cái gian lận họ là làm một cái fraud và họ đưa cái này ra theo Newsmax nó, nó nó viết một cái bài à, tường trình rất là rõ về vấn đề này thì à, họ nói là kết tội cái người mà bộ trưởng tư pháp New York kết tội Trump Tower này là làm ăn à, một cách à, thổi phồng cái giá trị của Trump Tower lên thì bây giờ đang đi tới cái vụ mà à, kiện 250 triệu đô la thì chúng ta đang theo dõi để xem nó sẽ đi đi tới đâu. Tuy nhiên ở đây đã có mấy một mấy cái tin mà chúng tôi phải lược sơ qua để quý vị thấy nó là cái vụ đột kích bây giờ đó tại cái cái tư gia của ông Trump nó đang còn tiếp diễn và nó đang còn rất nhiều những khúc mắc quý vị. Chúng ta chưa biết nó sẽ kết quả đi tới đâu. Bởi vì theo ông Trump nói là cái người à, tổng thống người ta có quyền declassify tức là chính tổng thống đó, đó dù rằng cái tin tức là tin tức bật ông vẫn có quyền ông declassify là ông ấy giải mật cái tin tức đó trước khi ông đem cái tài liệu đó về nhà nhưng bây giờ họ đang kết tội ông là ông đem những tài liệu mật về nhà để làm cái gì và họ đang bới lông tìm vết mọi cách họ làm để kết tội ông thì bây giờ chúng ta đang chờ xem xem nó sẽ đi tới kết cuộc đi tới đâu bởi vì cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp đến rồi và trong bầu cử sắp giữa kỳ sắp đến đây thì rõ ràng rằng trên 92% tất cả ứng ứng cử viên trong các vòng à, loại vừa qua đó là được ông Trump à, ủng hộ là đều đắc cử cả. Cho nên làm cho cái đảng Dân Chủ càng càng lo sợ rằng những người mà được ông Trump ủng hộ sẽ vô trong ấy và sẽ chiếm được hạ viện, chiếm được thượng viện. 
và chính cả cái ông Chuck Schumer là cái người mà lãnh đạo đa số của đảng dân chủ tại thượng viện cũng nói rằng kỳ này đó cái ghế của bà Nancy Pelosi ở hạ viện nó bị lung lay rồi chưa chắc họ giữ được đó là những tin tức chúng đang chúng ta đang theo dõi cho tới cái midterm election này để xem kết quả nó sẽ ra như thế nào tuy nhiên một cái một cái điều nữa chúng ta cần phải nói đây là à, về hòa bình trung đông điều này chúng ta cần phải nói là bởi vì một à, diễn viên điện ảnh mà được giải Oscar là ông John Voight ông John Voight này đó ông là à, chúng ta biết ông là, là là cha của một nữ diễn viên điện ảnh Hoa Kỳ rất ưu nổi tiếng là cô An à, Angelic Jolie đó là vợ vợ mà một thời gian qua của Brad, Brad Pitt đó. Thì ông đang nói được một điều rất hay quý vị, ông nói về hòa bình Trung Đông như thế này. Ông nói là theo cái thời gian mà Tổng thống râm đang tại vị đó, ông đã làm được những việc vô cùng quý giá, đó là ông bảo vệ được hòa bình ở Trung Đông. Ông đã làm cho những nước trước kia đã trở thành uh, cựu thù với nhau, đã ngồi lại với nhau, không còn đánh nhau nữa. Uh, đó là cái hiệp ước là The Abraham Accords. Hiệp ước này đã thành hình giữa thời ông Trump, ông đã thuyết phục được Do Thái, ông thuyết phục được uh, Ả Rập uh, Emirates Thống Nhất và uh, Bahrain để cùng ký kết một hiệp hòa bình đối với lại Do Thái, không có chiến tranh nữa. Và các nước cùng nắm tay nhau làm việc kinh tế, phát triển kinh tế. Thì đấy là một cái thực tế, ông Trump đã thuyết phục các nước này rằng các anh đánh nhau chỉ có chết chóc, không có lợi gì hết. Chủ trương ông Trump là tránh chiến tranh và tạo dựng hòa bình, tạo dựng kinh tế và ông đã thành công trong cái thời gian đó đã đi tới được cái 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 cái, cái, cái hiệp ước là gọi là The Abraham Accords. Nhưng mà à, rất tiếc rằng cái hiệp ước đó nó ký ngày 15 tây tháng 9 năm 2020 đó bây giờ đã bị phá vỡ bởi vì ông Joe Biden lên ông không không có à, à, muốn tiếp tục cái cái hiệp ước đó nữa và bây giờ ông muốn làm một cái một cái deal với Iran về vấn đề mà hạt nhân thì với cái điều này của ông là ông lại mở cửa trở lại giống như thời của ông Barack Obama mở cửa lại cho Iran có cơ hội sẽ sản xuất được vũ khí hạt nhân đó là cái điều làm cho chúng ta nguy hiểm và chính thế nó phá vỡ cái nền hòa bình ở tại Trung Đông và do Thái rất là lo sợ mà chúng tôi trình bày trong kỳ trước rồi đó là thủ tướng do Thái đã gọi mấy lần cho ông Biden không được thì đã cử cái người mà đứng đầu của cơ quan Uh, phản gián của Do Thái là một sắc đi qua Washington đó, là họ lo ngại cái tình Trung Đông có thể nó trở thành một cái lò lửa uh, thành cho cái ông John Voight này ông đã nói cho thấy rằng là cái thời của ông Trump nó cũng đã làm được nhiều điều tốt đẹp đến thế giới bảo vệ được hòa bình thế giới cho tới bây giờ đó nó đã bị bị phá vỡ đấy là một người diễn viên có giải Oscar họ đã lên tiếng báo động cho chúng ta ngoài ra về vấn đề tình Ukraine cũng vài điểm rất là mới mới nó xảy ra là sau khi quân Nga bị đẩy lui trên các mặt trận ở tại miền Đông, ở tại Donbass đó, thì bây giờ đó là, là Tổng thống Nga Putin, ông lên tiếng tổng động viên một phần ở trong nước. Và với tổng động viên một phần trong nước này, ông sẽ huy động được 300.000 quân để ông tống vào trong chiến tranh của Ukraine nữa. Thì đây là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng là nguy hiểm về như thế là chiến tranh nó không chấm dứt được mà có thể cường độ nó tăng lên lại chết chóc nhiều hơn và không biết nó đi tới cái kết quả như thế nào nếu ông ta cứ tiếp tục như thế và à, cái à, ngay cả mà Đức Giao Hoàng đó, một cái vị thân cận bên cạnh Đức, Đức Giao Hoàng cũng nói rằng Đức Giao Hoàng muốn là cái người đứng ra để mà đem lại hòa bình cho cái vùng Ukraine với lại giữa chiến tranh chấm dứt chiến tranh Nga với Ukraine mà ông Putin ông cũng không nghe theo và ngay cả những vị mà thân cận với Đức Giáo Hoàng nói rằng ông Putin có vẻ như là một người ông very sick tức là ông bệnh bệnh hoạn một con người bệnh hoạn không nói chuyện với ông được đấy là đoán tiếp còn riêng Anh và Mỹ là phản ứng như thế nào Anh và Mỹ thì phản ứng rằng là đại sứ của Mỹ tại Ukraine là Bridget Brink cái đó thì đã tuyết ra rằng cái việc mà uh, tổng động viên một phần của Nga đó nó tỏ lộ rõ sự yếu kém của nước Nga mới phải làm cái chuyện như thế. Và cái uh, tổng động viên này nó đã tổng viên có thể có tới 300 ngàn thêm 300 ngàn quân nữa làm đối mối đe dọa. Tuy nhiên là Bộ trưởng Quốc phòng của Anh á, là Ben Wallace đó, thì cũng là phụ họa theo với người Mỹ cho rằng... Uh, cái vấn đề này là mà ông Putin làm chuyện đó 
chỉ để cho người ta nhìn thấy rằng là cái việc xâm lược của ông ấy đang thất bại. Ngoài ra thì uh, um, một viên tướng là Sir Richard uh, Sirev trước kia ông là uh, uh, Deputy Supreme Allied Commander của Europe á. ông là cơ quan NATO trước kia ông là một cái um, uh, gọi là người mà, uh, Commander mà đứng thứ nhì trong cái NATO đó thì ông, ông cũng lên tiếng báo động với Tây Phương ông lần này ông lên tiếng báo động với Tây Phương là phải cần chuẩn bị về Nga bởi vì ngày nào ông Putin còn ngồi trong cái um, ở tại cái quyền hành của ông là cái thế giới nhất là châu Âu không có tự do, không có được hòa bình đâu họ lên tiếng báo động như vậy và ông cũng lặp lại cái lời của Tổng thống Zelensky của Ukraine ông lên tiếng rằng là không bao giờ có hòa bình tại uh, châu Âu trong khi ông uh, Putin còn ở trong cái điện Kremlin À, một cái điều mà chúng ta cần phải nói ra ở đây đó là à, cái sự thiệt hại của quân Nga như thế nào Thì hồi qua cái một cái tờ báo mà phát hành ở tại Ukraine đó, cho chúng ta được biết là Cho tới ngày hôm nay đó thì Nga đã bị thiệt hại tới 55.510 binh lính đã bị thiệt hại Đã bị tiểu trận kể từ 24 tháng 2 Và cái bộ tổng tham mưu của Ukraine cho biết rằng Họ đã hạ được 2.236 xe tăng, 4.776 xe bọc thép các loại, 3.630 các xe, trong đó có cả các xe bồn xăng, 1.341 khẩu pháo, 318 các cái dàn phóng hỏa tiễn, 169 hệ thống phòng không, 253 máy bay, 218 trực thăng, 914 máy bay drone và 15 cái tàu chiến. Đấy là sự thiệt hại của quân Nga. Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn qua cái tình hình tại nước Mỹ thì có một điều báo động về vấn đề tội ác nước Mỹ đang gia tăng rất là nhiều. Sau đây chúng tôi đưa ra một số những con số mà người ta FBI đã công bố cho biết rằng là uh, trong những cái tiểu bang California, Texas, Hawaii, Illinois, New Mexico, Washington, Pennsylvania và Puerto Rico người ta đã bắt 6.000 các vụ bắt các cái tội phạm uh, về sử dụng súng ống. Và những cái tội phạm này theo như ông FBI uh, Director là Christopher Ray Ông nói qua một cái video uh, sau một cái hành quân thì ông cho biết rằng là tội phạm đang gia tăng Và những điều gia tăng ở đây đó Người ta nhìn thấy không những gia tăng mà gia tăng cả vấn đề lượng cocaine nó đem sử dụng trong những vùng đó nữa Và cái sự gia tăng này cho, cho, cho người ta một cái điều người ta sợ hãi Bởi vì cái tội ác nó đã lên tới cái mức độ là 6.9 trên 100.000 người dân. Cứ 100.000 người dân thì có 6.9 cái vụ mà giết người và của tội, tội ác nó xảy ra. Và nó đã tăng lên rất là nhiều so với năm ngoái. Và cứ mỗi một trong năm người cư dân ở California này là có một người đã bị uh, sách nhiễu về tình dục, tấn công về tình dục. Đó là mà sự báo động của cái tình hình mà À, tội ác nó gia tăng ở đây Nhưng mà à, Điều này không chưa có một cái điều gì Để cho chúng ta thấy rằng nó có thể nó đi tới à, Cái sự chấm dứt được Bởi vì không có cảnh sát bây giờ Hiện tại cảnh sát đang ở cái tình trạng bây giờ Họ còn có thể là bị giảm thiểu đi Vì muốn cắt ngân sách của họ Thì những cái điều này đưa tới Một cái làm cho người Mỹ cảm thấy bất an Và à, gần đây đó Thì Chúng tôi mới nhìn thấy rằng là một số những cái bất an của nước Mỹ hiện tại bây giờ mà tại sao ông thống đốc của Texas và thống đốc của Florida họ đã chở những người đó đi qua bên uh, cái đảo ở phía ngoài khơi của tiểu bang Massachusetts nơi mà ông Barack Obama và những nhà uh, triệu phú họ sống ở đó họ chở tới trước cửa nhà của bà Kamala Harris vân vân là để cho báo động cho đảng Dân Chủ biết là Đảng Dân Chủ mở cửa đó thì bây giờ Đảng Dân Chủ có trách nhiệm phải thích khe những người di dân này Thì gần đây đó là ông à, thống đốc cảnh sát là bị người bị truy tố, à, bị đưa ra vụ kiện ngược lại Là ông ấy đã đưa những người dân này nói như điều không đúng với những người di dân lậu này để mới đưa họ đi tới những cái vùng à, xa xôi như thế 
thì cái tình hình về biên giới của nước Mỹ bây giờ chúng tôi có thể tóm, tóm gọn lại đối với quý vị là nó nó gây ra là bởi vì sau khi bà Kamala Harris á, bà nói là biên giới an toàn dưới chính quyền của ông Biden là biên giới rất là an toàn không có chuyện gì xảy ra cả thì người ta mới đưa ra rằng ở đây chúng tôi xin tóm gọn lại có năm cái điều hiểm nguy mà sẽ đưa ra là khi mở biên giới phía nam mở ngỏ cho người ta đi vô tự do như thế thì cái thứ nhất á, là tội phạm những thành phần xấu nó xâm nhập vô cho nước Mỹ càng lúc càng nhiều bởi vì trong cái cái làn sóng người đi vô đó là thành phần xấu thì nhiều nhất nó nó tuồn vô nước Mỹ nó đem vô những cái độc hại vô nước Mỹ cái thứ hai nó đem vô vũ khí chất nổ xâm nhập vào nước Mỹ là cái thứ hai nguy hiểm chúng ta không biết được nó đem vũ khí gì vô thứ ba nữa là gián điệp nó xâm nhập vào qua làn sóng người đó gián điệp nó vào nó cài người nó vào trong cái làn sóng nó vào trong Mỹ nó nằm trong Mỹ đến chờ những cái việc là sau này nó hoạt động cái thứ tư nguy hiểm lắm là những ma túy tuồn vào mà nhất là cái fentanyl chúng tôi đi trình bày trong kỳ trước á nó làm dưới nhiều dạng khác nhau và bây giờ là à, có những cái à, tin tức tố cáo chính thức cho biết là à, những cái thuốc fentanyl này được chế tạo tại bên Trung Cộng dưới dạng những thuốc viên rồi sau nó chuyển qua các băng đảng của Mỹ băng đảng của Mỹ chuyển qua biên giới à, của Mỹ đi vào Hoa Kỳ và tung ra như thế và cái uh, uh, con số mà đã nhận, bị tử vong năm ngoái chúng tôi đã trình bày rồi nó lên tới 100.000 người thanh thiếu niên Mỹ đã tử vong vì cái fentanyl này hơn gấp đôi con số mà linh Mỹ chết uh, tử trận hy sinh trong chiến tranh Việt Nam vừa qua uh, đấy là cái điều thứ tư và uh, điều thứ năm á, là các tiểu bang mà có biên giới đối với với À, Mỹ, thí dụ California, Arizona, à, Texas vân vân á, thì ở khu vực đó nó không còn an ninh nữa. Các tiểu bang họ nói là các cái vùng gần biên giới không còn an ninh và nhiều người đã bán nhà bán cửa họ đi, bán cả nhà hàng đi họ không có ở được. Bởi vì họ nói rằng là họ không cảm thấy một cái gì an toàn nữa khi họ sống ở, ở những cái vùng đó và cái, uh, những cái sự mất an ninh này đó là họ đưa tới rằng là cái, uh, cái cái một cái nhà hàng uh, của một cái uh, người chủ đó tên là cô là Selena uh, Buen, uh, uh, Buentello Price ở vùng Eagle, Eagle Pass ở Texas cô nói rằng là uh, gia đình cô đã có nhà hàng này đó 25 năm nay rồi và 25 năm nay chỉ có một lần bị trộm mà thôi không có đáng kể gì hết nhưng mà tới gần đây đó là họ đã bị năm lần liên tiếp bị phá cửa vô trộm trong trong cái 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 cái, cái nhà hàng đó của họ ấy. và điều này của nó không còn an toàn nữa chúng tôi không có thể nào làm ăn ở đây nữa nên cô cũng cô cũng phải tìm cách cô bán cái chỗ đó đóng cửa nhà hàng để cô dọn đi chỗ khác thì đây là một trong trường hợp trường hợp trong một trong trăm ngàn trường hợp khác mà những người dân ở tại vùng biên giới họ không họ không có an ninh thì không hiểu bà Kamala Harris bà nói rằng là những uh, tình hình biên giới rất là an ninh không biết là bà nói an ninh ở chỗ nào thì đây là những cái nạn nhân những người dân Mỹ sống ở tại biên giới người ta lên tiếng nói là chúng tôi không an ninh chúng tôi phải bỏ cả cả cái vùng quê chúng tôi ở 25 năm nay chúng tôi đi uh, đi ra chỗ khác không ở được bởi vì làn sóng mà di dân vô nó quá mạnh đi và họ muốn làm gì họ làm hầu như là là không làm gì được họ bắt họ lại bỏ thả ra thôi đó là những cái border patrol đó Họ không có cách nào hết để giải quyết cái vấn đề đó bởi vì chính ông Biden là người chính phủ, họ đã mở cửa. Cho nên bây giờ không có cách nào để mà trị cái vấn đề được trừ khi chúng ta đóng cửa lại trở lại thôi. Theo một cái report nữa, người ta về cái, nó gọi rằng là một cái Federal for American Immigration Reform đó. Một cái tổ chức này nó cho biết rằng từ khi ông Biden ông lên ông ngồi vào trong tòa bệ cốc cho tới bây giờ đã có khoảng 5 triệu di dân lậu đã đi qua biên giới đi vào nước Mỹ. Và bây giờ không biết tình hình nó sẽ đi tới tới như chỗ nào bởi vì cái vùng mà El Paso là cái vùng ở Texas nó bị nặng nhất. Về cái tình hình này thì người ta nói rằng là mỗi một ngày có tới 1.300 người di dân đi vào đất nước họ một cách là tự nhiên. Và... À, bây giờ đã hai cái người thống đốc của Texas về Florida họ thấy tình hình không chịu nổi nữa họ mới phải chờ máy bay hàng ngàn người có thể chờ sẽ tới hàng ngàn người có thể 10.000 người sẽ chờ đến những cái vùng của đảng dân chủ 
để cho Đảng Dân Chủ nhìn thấy những thực trạng đây là những di dân lậu mà quý vị mở cửa cho vào đấy thì quý vị uh, phải lo phụ trách trách khe họ nhưng mà rất tiếc là những nơi đó đó họ ấy đã dùng biện pháp là rất cứng rắn họ đưa những người đâu vào trong những cái trại của quân đội luôn không có vấn đề gì hết không có ông đơ gì hết được thẳng vào trong các trại của quân đội để trong đó ở một thời gian không biết là ở đó bao lâu thì họ cách ly liền những người đó không có để hỏi ở ngoài ngoài đường phố thì đó là những cái tin tức mà chúng tôi À, muốn đưa đấy đến cho quý vị để nhìn thấy là à, à, Đảng Dân Chủ đang mở cửa và bây giờ năm cái điều nguy hiểm mà nó đang xảy ra hàng ngày trên nước Mỹ và chưa biết nó sẽ xảy ra cái gì cho nước Mỹ bởi vì bây giờ tất cả nó tuồn vào trong nước Mỹ nằm sẵn, phục sẵn đó rồi và bây giờ cái gì xảy ra chúng ta không biết được đấy là điều nguy hiểm nhưng mà, mà điều đáng tiếc là chính phủ của Biden không có nhận điều đó họ không có nhận điều đó, họ nói là đây là những cái nạn nhân của Cộng sản phải mở cửa cho vào thì điều này có hai điều sai những người người ta bình luận cho sai cái thứ nhất là không họ không phải là nạn nhân của cộng sản trừ một số nó ở những nước Venezuela họ lên họ là cựu tù nhân chính trị thôi còn tất cả họ là vì kinh tế họ đi qua hết cái thứ hai nữa là nói mở cửa cho vào thì không có đúng nước Mỹ từ xưa nay vẫn mở cửa nhưng với điều kiện họ phải làm đơn xin vào từ từ rồi chúng ta người Mỹ cơ quan di trú cứu xét đơn cho họ vào đó là cái việc mà người Mỹ vẫn làm từ xưa nay chúng phải là chúng ta mở cửa và cái điều mà người dân đang lo ngại và người ta thấy rất là khôi hài là một mặt ông Biden ông nói mở toang cửa biên giới thì không sao hết nhưng nhà của ông thống dùng tới nửa triệu đô la tiền dân đóng thuế đóng xây mà cái chỉ cái hàng rào thôi chung quanh cái nhà ông ở tiểu bang đờ đờ ở trên cái bãi biển đó để bảo vệ cái 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 tư gia của ông thì chuyện đó là nó nghịch lý không mình xây tường Uh, hàng rào nửa triệu để bảo vệ cái villa của mình ở trong cái biên giới của Hoa Kỳ thì mở ngỏ thì đó là tại sao chúng ta không giải thích được cái điều này và uh, chúng ta không thể hiểu được là nước Mỹ bây giờ nó sẽ đi tới uh, cái chỗ nào bởi vì một mặt thì lạm phát vật giá leo thang xăng nhớt thì hiếm phải đi mua ở nước ngoài vô một mặt nữa mở cửa toang biên giới ra uh, rồi một mặt nữa là tất cả tiền của dân chúng đóng thuế đổ hết vào trong vấn đề um, À, biến đổi khí hậu làm sao để cho giảm khí thải đi trong khi cái, cái bữa ăn của người dân nhất là những người dân mà luôn income đó, bữa ăn của họ càng lúc càng ít đi họ không đủ tiền để mua thực phẩm nữa bây giờ những cái thành phần trung lưu giờ đi chợ cũng đang phải tính toán từng đồng từng cấp một vì không có đủ tiền để mà mua như ngày xưa nữa đấy là cái tình, tình trạng bây giờ mà à, chúng ta nhìn vào nước Mỹ chúng ta thấy nó đi tới một cái chỗ nó đang đi xuống và không biết tình trạng này nó sẽ đi tới đâu bởi vì ông Biden mới ở trong uh, nước Mỹ chưa được 2 năm ông ấy ở trong tòa bí ốc chưa được 2 năm còn 2 năm nữa nó xảy ra cái gì chúng ta chờ xem và uh, như là chúng ta trình bày trong kỳ trước đó là ông CEO của cái hãng xăng Chevron ông nói là mùa đông này vật giá sẽ còn lên giá xăng sẽ còn lên nữa chúng ta phải uh, chuẩn bị tinh thần để mà đón nhận đó thì rất tiếc tới đây là chương trình của chúng tôi đã không còn thời gian nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn theo dõi chương trình Hội luận bàn tròn hay là Special Reports, bản tường trình đặc biệt của chúng tôi mỗi tuần. Và chương trình này sẽ được phát vào 8 giờ sáng, 2 giờ chiều, vào thứ Bảy và Chủ nhật mỗi tuần. 8 giờ sáng, 2 giờ chiều, tại Nam Cali 57.13, Bắc Cali 16.2 và một cái đài nữa tại Houston, Texas là 27.9. Mời quý vị đón xem. Và ngoài ra quý vị có thể xem trong cái VKL.TV YouTube những chương trình cũ chúng tôi còn lưu giữ trong đó. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.